എവല്യൂഷൻ എത്തോളജി ആൻഡ് സൂചിയോഗ്രഫി ഈ സെഷൻ നമ്മുടെ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എവല്യൂഷൻ എത്തോളജി സൂചിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറി സെഷൻ ആണ് സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഈസ് എവല്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് എത്തോളജി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സൂചിയോഗ്രഫി വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് എവല്യൂഷൻ ഈസ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടന്നിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഒറിജിനലായിട്ട് ഈ ഫോംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ തന്നെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എയ്പ്ലൈക്ക് ആൻസിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ കോഡ്രാപ്പിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബൈപ്പിഡൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസവും സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ദേ ആർ ഡൈനാമിക് ദേ ആർ ഓൾ പ്രോൺ ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ ബയോളജിക്കൽ ലെവൽ ഓർഗാനിസമൽ ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ ഓർ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് എവല്യൂഷൻ മീൻസ് ചേഞ്ച് മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്പീസിയേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പീസിയേഷൻ സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറ ഫാമിലീസ് ഓർഡേഴ്സ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിന് സാധിക്കും എവല്യൂഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് എവല്യൂഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിന്റെ ആ സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആസ് വി ഓൾ നോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ചൈന ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ലോകത്തിന്റെ പല കോണ്ടിനൻസിലും ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി ചൈനയിൽ ഉണ്ടായ ആ വെറൈറ്റി അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പല സ്ട്രെയിൻസും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെൽറ്റ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വൈറസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വൈറസ് വെറൈറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ആസ് വി ഓൾ നോ ദ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് ഈസ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഈസ് വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ ദാൻ ഡി എൻ എ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ organisms the genetic material is dna but in some viruses the genetic material is rna rna as i said earlier it is very unstable ee unstable ayadukondana stability illathadukondana idu frequent aayittu change cheyidu pudhiya pudhiya strains aayittu maariyathu microorganismsinte levelile engane evolution nadakkunu ennade oru best example aanu ee covid 19 ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡ് അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോംസും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററൽ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ലൈഫ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആൻസിസ്റ്ററൽ ഫോം ഈസ് നോൺ ആസ് ലൂക്ക ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഈ ആൻസിസ്റ്ററിൽ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്ന് ഡൈവർജൻസ് നടന്ന് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും എല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ
തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നോൺ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഉള്ള സയൻറ്റിഫിക്കലി ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പാരിൻ ഹാർഡൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ബയോകെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓർ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ പിന്നെയുള്ളത് മേജർ തിയറീസ് ഓൺ ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ലാമാർക്കിൻ്റെ തിയറി ബേസ്മാൻ്റെ തിയറി ഡീബ്രീസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ തിയറി ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രോമിനൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഡാർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ വരും ഹാർഡി മെയിൻബർഗ് ഇക്ലൂബ്രിയം പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വരും ഇനി അടുത്തതാണ് എത്തോളജി എത്തോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആനിമൽ ബിഹേവിയർ ആനിമൽസ് പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ആനിമൽസ് എക്സിബിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടീഷൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ദേ വിൽ എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ആനിമൽസ് ഹൗ ഡു ദേ എക്സിബിറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അണ്ടർലൈങ് മെക്കാനിസംസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ദം ടു കണ്ടക്ട് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് എത്തോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പീ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കോഡ്ഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ആണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെയിൽ വെറൈറ്റി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രസ് ദ ഫീമെയിൽ ഫോർ മേറ്റിംഗ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലക്ടിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൽ മെയിൽസിന്റെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ മെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീമെയിൽസ് മെയിൽസിനെ മെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ കോൾഡ് കോഡ്ഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ ഇതുപോലുള്ള പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേജർ ടോപ്പിക്സ് കവേർഡ് ലേണിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് through practice or experience not through maturation or inheritance genetically aayit pass cheyna oru behavioral modification alla learning ennu parayunnathu adu experience kondum practice kondum oru organism undaaki edukuna behavioral modification aanu appo learning inde different aspects edakkeyana different types of learning mechanisms അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാബിറ്റുവേഷൻ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ലേറ്റൻ ലേണിങ് പാവലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഇംപ്രിൻറിങ് ഇതുപോലുള്ള മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ദെൻ വി ഓൾസോ ഡീൽ വിത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോച്ച് ബിഹേവിയർ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ദെൻ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സോഷ്യലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഓർഗാനിസംസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹണി ബീസ് ദെൻ ആൻസ് ദെൻ ഹ്യൂമൻസ് പ്രൈമേറ്റ്സ് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ബയോസ്ഫിയർ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എലിഫൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്സ് ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും യൂണീക്ക് ആണ് ദ ഓൾ പ്രോസസ് സം ഡിഫറൻസസ് ആ ഡിഫറൻസസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതായത് ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റ് ഓൺലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ദൻ ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റ് ഓൺലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ലാഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ ആഫ്രിക്കൻ വെറൈറ്റിയും ഏഷ്യൻ വെറൈറ്റിയും തമ്മിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പല ഓർഗാനിസംസും എൻഡമിക് ആണ് യുണീക്ക് ആണ് ഇപ്പം എൻഡമിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ വരുന്നു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു ഇനി ചില ഓർഗാനിസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കോസ്മോപൊലിറ്റൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവയെ അങ്ങനെ പല എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ഡു ദേ ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഒറിജിനലി എർത്തിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ടെക്നോണിക്സ് അതായത് ടെക്നോണിക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോണ്ടിനെൻസ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് നടന്നത് കൊണ്ട് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ആ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറിയെ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ദെൻ വി ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ വി ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റിലംസ് ഓവറോൾ എർത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെ ഫോണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോണൽ സോൺസിനെയാണ് സൂജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റിലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൂജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റിലംസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പിന്നെ ഐലൻസിലെ ഉള്ള ഫോണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിനെ ഇൻസുലാർ ഫോണ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ദെൻ വി ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബയോ ജിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ സോൺസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഫോണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എൻഡമിസം എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ്സ് എത്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കൺസർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇൻ സമ്മറി എവല്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ ദെൻ സൂജിയോഗ്രാഫി ഇസ് എ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആനിമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ എത്തോളജി ഇസ് എ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആനിമൽ ബിഹേവിയർ അടുത്ത സെഷൻസിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് അപ